ഇന്ന് നാട്ടുവഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തോമാസ് സി ജി എന്ന കർഷകനെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പര്യാപുരം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കർഷകൻ്റെ വീട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്ന കൃഷിയിലൂടെ അദ്ദേഹം കേരളക്കരയാകെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പഴം തേടി പലവരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു റബ്ബർ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ കൃഷി തുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഈ കർഷകനെ ഒരുപാട് പേർ എതിർത്തു അതിൽ നല്ലതുപോലെ ഫലമുണ്ടാകില്ലെന്ന് അഭിപ്രായമായിരുന്നു പലവരുടെയും പക്ഷേ തോമാസ് മാഷ് തൻ്റെ ഉദ്യമം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല എൺപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന ഈ തോട്ടത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ പേര് തോമസ് വിളിപ്പേര് ജോസ് എന്നാണ് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന പേര് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം പര്യാപുരം അതായത് പെരിന്തൽമണ്ണ കഴിഞ്ഞ് പെരിന്തൽമണ്ണ അടുത്ത് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഫാത്തിമ മാത പര്യാപുരം ഫാത്തിമ മാത ഫൊറോന പള്ളി ഇടവക അംഗമാണ് ഞങ്ങൾ അൻപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഭാര്യയും രണ്ട് ആ മക്കളും അവർ രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് ജോലിയുടെ സ്ഥലത്തിലാണ് ഒരാളിപ്പം വിദേശത്ത് ജർമ്മനിയിലാണ് വീട്ടിൽ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ ഭാര്യ ഇവിടെ മരുമോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ ഹൈ സ്കൂൾ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള സമയം നമ്മൾ വേറെ പല തിരക്കുകളുമായിട്ട് ജോലിയുടെ തിരക്കുമായിട്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല കുടുംബത്ത് രണ്ടനിയന്മാരുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ സ്ഥലം കൂടെ കൂടി നോക്കിയിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല വീട്ടിലിരുന്നപ്പം ഇപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാഷൻ പൊട്ട് കൃഷിയിലേക്ക് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയത് അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അത് പല കാര്യങ്ങളും ആരും പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നെറ്റിലൂടെയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അത് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാര്യം പന്തൽ പണിക്ക് കുറച്ച് ചിലവ് കുറയ്ക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന ഈ ഇത് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ വിളയോ എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമവും കൂടെ നോക്കിയതാണ് ഈ കൃഷി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് വിത്ത് തൈകൾ കിട്ടിയത് ആനക്കയം കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഫാം ഇവിടെ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള ഫാമാണ് മഞ്ചേരിക്ക് പോകുന്ന വഴി ആനക്കയം എന്ന് പറയും അവർ അവിടെ ഫാം ഈ കൃഷിയില്ല അമ്പലവയൽ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം സർക്കാരിൻ്റെ ഫാമിൽ ഇത് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ വളർത്തുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാം അവിടുന്ന് വിത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ തയ്യാക്കുന്ന തയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അൻപത് മൂടുള്ള തോട്ട കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വിത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പം വേറെ കുറെ സ്ഥലത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് മൂന്ന് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ
കാവേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനം അതിൽ റെഡ് ഉണ്ട് യെല്ലോ പർപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ വെറൈറ്റിയും ഉണ്ട് അതിൽ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ തൈ കിട്ടിയത് അത് അവിടുന്ന് തൈ തന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു റെഡ് യെല്ലോ പർപ്പിൾ എന്നൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തൈ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അവർ അവിടെ കാ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ സ്ക്വാഷ് ജാമൊക്കെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിൽ നിന്ന് അവർ പണിക്കാർ കോരി മാറ്റുന്ന അരിയാണ് അവരങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പം മിക്സ് ആയിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കാ വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇതുണ്ടാവുമോ അപ്പം എന്നുള്ള പരീക്ഷണം നമ്മൾ കൂടുതൽ വളപ്രയോഗമൊന്നും നടത്താതെയുള്ള കൃഷിയാണ് ജൈവവളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നൊന്നര അടി കിട്ടുന്ന മണ്ണ് ഇത് മണ്ണ് കുറവുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചിലർത്ത് പാറയൊക്കെ ഉണ്ട് വെട്ടുകല്ലാണ് ഒന്നര അടിയെങ്കിലും ആഴം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുഴിയെടുത്ത് പത്തടി അകലത്തിൽ ഓരോ തയ്യെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അമ്പത് മൂടാണ് ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം അതായത് ഒരു പതിനൊന്ന് മാസത്തെ പ്രായം ഇതിനായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം പരിചരണം കൊടുത്തു പരിചരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വളവും ഒന്നുമല്ല വേറെ ചില മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഷെയ്ഡുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് ഇത് വിളയിക്കാമോ എന്നുള്ള പരീക്ഷണമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് മാസം അതായത് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാസമായി നാല് മാസമായിട്ട് നമുക്ക് കായണ്ട വിളഞ്ഞ കായ് ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ട് മാസമായിട്ട് പറിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏഴ് മാസമായപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പൂ വരാൻ തുടങ്ങി അവർ പറഞ്ഞത് എട്ട് മാസം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ മുമ്പേ നമുക്ക് പൂ കിട്ടി പൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം എഴുപത് ദിവസം മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ വേണം ഈ കാ മൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുപത് ദിവസമൊക്കെ പ്രായമാകുന്ന കാ പിടിച്ച് നോക്കി അറിയാം അതിൻ്റെ വിളവ് അതിൻ്റെ പഴുത്ത് താഴെ വീണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിയണം അതിൻ്റെ നെറ്റിൻ്റെ അല്ലെ ഞെട്ടിൻ്റെ കനമൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളൊരു സാധ്യത കൊണ്ട് വീഴാൻ താമസമുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് ഉണങ്ങി ചുക്കിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ അത് വീഴത്തുള്ളൂ അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വളപ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പിന്നെ കോഴിക്കാട്ടം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ ചാണകം കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കോഴിക്കാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ടിടുക ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലൂടെ അത് കോഴിക്കാട്ടം വളവാക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന നല്ല കോഴിക്കാട്ടം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തൊട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീതം ഒരു അമ്പത് ചാക്ക് നൂറ് ചാക്ക് വീതം വലിയ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അത് ഒരു ഏജൻസി കൊണ്ടിരുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കൃഷിക്കാർക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന നല്ല സാധനം കിട്ടും അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് വളവാക്കുന്ന രീതി അത് പിന്നെ അത് തണുപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം വേണം അത് അങ്ങനെ വളവായി വരാൻ അത് നമ്മൾ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കും അത് ആയിട്ട് ആണിത് ഈ കൃഷിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ കോഴിക്കാട്ടം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാൽ ഇതിന് കേടാണ് ഭയങ്കരമായ ചൂടുണ്ട് ഇത് ഈ ചെടി പിന്നെ താഴ്വരില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ വേരുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇത് ഒന്നിൽ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇത് ചൂട ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കാട്ടം വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പേസ്റ്റ് പോലെ ഇത്രയും ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനെങ്കിലും അപ്പുറം ഇത് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ഇത് കലക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂട്ടിൽ ഒരു ഒന്നര അടി അകലത്തിൽ ഒരു തൊട്ടടുത്ത് വേരുണ്ടാവില്ല പുറമേ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അല്ല ആരും പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് നന്നായിട്ട് പോതയിടണം അതായത് പറമ്പിലും പരിസരത്തും കിട്ടുന്ന കരിയിലകൾ അതുപോലെ ചപ്പ് ചവറുകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നമുക്കില്ല ഉള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് കത്തികൊണ്ട് വെട്ടിയിട്ടെടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് അത് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് പൊതയായിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇടുന്നത് നല്ല ബലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നല്ല കാപിടുത്തമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം കൃഷിയുടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഒരുപാട് പരിചരണങ്ങൾ പ്രത
വെച്ചിട്ട് അതായത് കാര്യമായിട്ട് മുളപ്പിച്ച തൈയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കായ്ക്കകത്ത് നൂറ് കണക്കിന് കുരുവുണ്ട് വിത്ത് വിത്ത് എല്ലാം മുളയ്ക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അതാണ് കാണുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇപ്പം തൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് വിത്തുകൾ ഇത് മുഴുവൻ മുളയ്ക്കുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് ആ വിത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കായ് എന്ന് ഒരു മാക്സിമം ഒരു പത്ത് ഇരുപതോ വിത്ത് മുളച്ചു വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഇത് പാകി കിളിപ്പിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് തൈ വാങ്ങിച്ച ആദ്യത്തെ കൃഷിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തൈ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ കൂടുതൽ ഉണക്കി ഉണങ്ങി പോയിട്ടുള്ള വിത്തായിട്ട് എടുത്ത് ഉണങ്ങിയ വിത്തുകൾ ചിലപ്പോൾ മുളയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കുറച്ചൊരു മാസമൊക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മുള പൊട്ടി വരാൻ ഇതിൻ്റെ തോടുകനം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് വിത്ത് മുളപ്പിച്ച തൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴം തന്നെ അങ്ങനെ മുറിച്ച് മണ്ണിലിട്ട് അതിൻ്റെ ജെല്ല് കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ മുളയ്ക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തെ ആവരണം മുളയ്ക്കാനായിട്ടൊരു സാധ്യത കൂട്ടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വെറുതെ കാട് കാ പൊഴിഞ്ഞ് തോട്ടത്തിലൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് കിട്ടും നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വിത്ത് ഉണങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേന് മുളച്ച് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തൈ ഒരു മാസത്തിന് മേലെ വലിപ്പായ തൈ നമുക്ക് കുഴി കുഴിയിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ തൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഒരു നാലല അഞ്ചല ഒക്കെ വരുന്ന തൈ നമുക്ക് വെച്ചാൽ മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു കയറും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു വള്ളിയായിട്ട് മേലോട്ട് പോയാൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചടി ഉയരത്തിലേക്ക് വരുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ തല മുള്ളി കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വള്ളിയായിട്ട് അങ്ങ് പോ മുകളിലേക്ക് പോയി ഒരുപാട് ശിഖരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ വള്ളിയായിട്ട് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാ പിടിക്കാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല അതൊരു വള്ളിയായിട്ടൊരു ദൂരം കുറേ ദൂരം അങ്ങ് പോവുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതൊരു കൃഷിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തയ്യെ പത്തടി അകലത്തിലുള്ള കുഴിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ തന്നെ അത് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചടിയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അഞ്ചടി എന്ന് കണക്കാക്കേണ്ട കുറച്ച് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ അതിൻ്റെ തല മുള്ളി കളയുക അതിന് യാതൊരു കേടും ചെടിക്ക് വരില്ല അതായത് രണ്ടോ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിയുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള മുകളങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഇലകളിലെല്ലാം വേറെ ചിലങ്ങ് പെട്ടും ആ ശേഖരം വരുന്നത് അതും കുറച്ച് ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ നീളം വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നീളം വരും രണ്ടോ മൂന്നോ അടി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് സൗകര്യം പോലെ നമ്മളിതിൻ്റെ തല പിന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു നാല് മാസമൊക്കെ പ്രായം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പത്തടി അകലത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സാധനം തിക്കായിട്ട് വള്ളിയായി വരും ഒരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തലയെല്ലാം നുള്ളി അതിൻ്റെ വേണ്ടാത്ത തലപ്പ് ആഗ്രഹമില്ലാത്തതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കത്രികൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമോ കൈ കൊണ്ട് നുള്ളി കളയുകയോ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ നാല് മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നാല് മാസമാകുമ്പം നല്ല പരിചരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പന്തൽ നിറച്ച് വള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും അന്നേരം അത് ചനപ്പ് അതായത് തല നുള്ളി കളയണം ഇല പറക്കി കളയണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വള്ളി നീണ്ട ഒരു ഒറ്റ വള്ളിയായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും അന്നേരം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തിക്കായിട്ട് വള്ളി വന്ന് ഈ കൃഷിയെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിളയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മാസമാകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പന്തലിൻ്റെ ഒരുമാതിരി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇല വരണം ഇല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂത്ത ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം പന്തൽ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരേല പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അത് വെറും പള്ളി മാത്രമേ നിൽപ്പുള്ളൂ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഴുത്ത ഇലകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൊഴിഞ്ഞില്ലേലും നമ്മൾ പറിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ചെടിക്ക് നല്ലതാണ് വള്ളി മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഒരു ആളുടെ ഉപദേശം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ചില
ഒരു ജാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പോലുള്ളത് അടച്ച് ഭദ്രമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിന്നിൽ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഒറ്റ ഒരു കണക്കാണ് പറയുന്നത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഒരു കിലോ ശർക്കര മതി ശർക്കര നല്ല ശർക്കര വാങ്ങിക്കുക കടയിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് രൂപ വില കൊടുത്ത് ശർക്കര വാങ്ങിക്കുക അതുപോലെ ഒരു വില കുറഞ്ഞ് മത്തി ചീഞ്ഞു പോകാത്ത ഈ മത്തി തന്നെ വേണം മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ഈ നുറുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മത്തി ആദ്യം അടുക്കുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് ശർക്കര നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ചീകിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചു പൊടിച്ചിട്ടോ ഇടുക ശർക്കര കഷ്ണമായിട്ടുള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ലെയർ പരത്തുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കിലോയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ വരുമ്പോൾ പെർ കിലോ ഒരു കിലോ ശർക്കര വെച്ചിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് അത്രയും മതി അതങ്ങനെ ഇട്ട് ടിന്ന് പെയിൻറ്റിൻ ടിന്ന് വേസ്റ്റ് ടിന്ന് എന്തെങ്കിലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ജാറൊന്നും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലോണം അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുറക്കണ്ട അത് വലിയ ചൂടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മൂലം വെറുതെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പത്ത് കിലോ ഒക്കെ മാത്തി വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു ജാർ ടിന്നിൽ പെയിൻറ്റും ടിന്നിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല മരത്തണലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇട്ടേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുള്ളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ലിക്വിഡായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും ശർക്കരയുടെ പാനിയും ഇതെല്ലാം കാണും അങ്ങനെ അവസരത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ തുണി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പ കണ്ണകലം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അരിപ്പയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുണി തോർത്ത് എന്തെങ്കിലും ആയാലും മതി അരിച്ചിട്ട് സ്പ്രേയറിൽ കുടുങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്പ്രേയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫ്ലെക്സിബിൾ കോഡുള്ള വില കുറഞ്ഞ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പ്രേയർ അത് വേണം അത് ചിലത് അപ്പുറം ഇപ്പുറം അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇലയുടെ മോളും താഴെയും വള്ളിയലും ഒക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാനും മറിക്കാനും പറ്റുന്ന സ്പ്രേയർ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗം നടക്കത്തില്ല ഇലയുടെ മോളിൽ അടിച്ചാൽ പോരാ ഇത് വളം നമ്മൾ സാധാരണ ചുവട്ടിൽ വേറെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന ലിക്വിഡ് കുപ്പിയിലാക്കി മാറ്റുക ഇത് അതിൻ്റെ ചണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഈ തടത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇടുക അതിൻ്റെ ചെറിയ ചണ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ മുള്ളെല്ലാം അലുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഈ മുട്ടി തന്നെ ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് കളയണ്ട ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള സാധനം നല്ലോണം അരിച്ച് മാറ്റിയ സാധനം കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മില്ലിയൊക്കെ മതി ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മില്ലിയുടെ ആവശ്യമൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് കൂടുതൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇനി എടുത്താൽ ഒരു അഞ്ച് മില്ലി വരെ ഒരു ലിറ്ററിന് ചേർക്കാം നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് അടിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെക്കരുത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒന്നിതാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് രാവിലെ അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിൽ ഉദിച്ച് വലിയ വെയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ പകൽ വലിയ വെയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണത് അത് അടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അടിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ തണ്ടയിലും എല്ലാം വെയിലത്തൊക്കെ രൂപത്തിൽ അത് അടിക്കുക അടിക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല ഉതിപ്പും നല്ല പച്ച കളറും ചെടിക്കൊരു ജീവനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും അതല്ല ഈ പിന്നെ പൂ പിടിക്കാനും കായ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സ്പ്രേ എന്ന രീതിയും പറഞ്ഞു ഇനി കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ആദ്യം അടിക്കുന്ന തുടങ്ങുമ്പം രണ്ട് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് അടിക്കണം അതൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നേരെ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച അങ്ങനെ കൃത്യ കണക്കൊന്നുമില്ല ഇതൊരു വളം വലിയൊരു വളവും അല്ല ദോഷമുള്ള കാര്യവും അല്ല അതൊന്ന് ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോർമോൺ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നാടൻ കോഴിമുട്ട ബ്രോയിൽ കോഴിയുടെ ഫാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുട്ടയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാടൻ കോഴിമുട്ട കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു കൂട്ടുണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നത് അത് പൂ പിടിക്കാൻ ഇത് ഇതിന് മാത്രമല്ല
അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഗ്രാം പ്രത്യേകം പ്രധാന ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് വരുമ്പം മൂന്ന് കോഴിമുട്ട കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര അത് ചീകിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്ലൽ വെച്ച് ഇടിച്ച് പൊടിച്ചിട്ടോ പൊടിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങ നീരിനകത്തോട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ഇടുക പകുതിയേ ഇടാവുള്ളൂ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഒരു കൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുന്നു അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം സാധനം ഈ പൊടിയായ ശർക്കര ഇതിനകത്ത് ഇടുക ഈ ഈ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് മുട്ട മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സാധനത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പുറത്തൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബലം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് വലിയ വെയിലൊന്നുമില്ലാത്ത അടുക്കളയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ജനൽപ്പടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഏഴ് എട്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ വിചാരിച്ചു ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ കോഴിമുട്ടയുടെ തോടെല്ലാം പൊട്ടി അത് അത് അലിഞ്ഞ് ഈ നാരങ്ങ തീരിനകത്ത് മഞ്ഞ കളറിൽ ഇത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഇത് ഇനിയും ഇന്ന് നമ്മൾ അത് തുറ തുറക്കുന്ന അതുവരെ തുറക്കരുത് ഏറ്റൈറ്റായിട്ട് അടച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് നല്ല അടപ്പം വേണം ഈ ജാറിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ നാരങ്ങ നീര് ആസിഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇതിനെ പൊടിച്ച് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കുരു വന്നു അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് കുരുവല്ല തോട് ഒന്നും കാണാനേ കിട്ടത്തില്ല അത്ര അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ സ്പൂണിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അന്നേരം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഈ മുട്ടത്തോടെല്ലാം അത് ലയിക്കും ആ അവസ്ഥയിൽ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുക പിന്നെയും വെക്കുക ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം കൃത്യമായ ദിവസത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഇതിന് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലും നല്ല നല്ല സുഗന്ധമായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് അത്ര നല്ല ഒരു കൂട്ടാണത് അത് ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ മത്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വരുമ്പം അതിനെ അരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി അരിച്ച് നല്ല ലിക്വിഡായിട്ട് നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ഇതുമില്ല അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെയും നാരങ്ങയുടെയും മറ്റേ ഇതിൻ്റെ മാത്രം ചിലവേ ഉള്ളൂ ആ സാധനം കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കൃഷിക്ക് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് പൂ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചെടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പൂച്ചെടി അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് പച്ചക്കറി എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാര്യമാണ് ഇത് വേറെ ഇതൊന്നുമല്ല ഹൈവ ജൈവ രീതിയിലുള്ളൊരു ഹോർമോണാണ് അതിനെ ഇതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ വെക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മില്ലിയൊക്കെ മതി ഒരു ലിറ്ററിന് അത് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മില്ലി ഒരു ഔൺസ് ഗ്ലാസ്സിൽ വലിയ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷിക്കാർ കരുതി വെക്കണം കൂടുതലൊന്നും ഒഴിക്കരുത് കൂടുതലൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ ഇത് വെറുതെ വേസ്റ്റുകൾ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതും രാവിലെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രാവിലെ നമ്മൾ വെയിലൊക്കെ വലുതായിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് പഴയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏലയും തണ്ടും അതിൻ്റെ നാമ്പും എല്ലാം മൂടത്തൊക്കെ രൂപത്തിൽ ഇത് അടിച്ച് ഏലയുടെ അപ്പുറം അപ്പുറം അടിക്കണം ഫ്രൂട്ട് ഒരുപാട് ഗുണം ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം നാരുള്ള നാര് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇത് നെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കമ്പനികളും അല്ലെ ഡോക്ടർമാരുടെയും സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾക്കുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ജോലി സ്ഥലത്തും വീട്ടിലും അല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ മരുന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാശ് കൊടുത്ത് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് കഴിച്ച് നമുക്ക് ബലം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ അതുപോലെ ഡെങ്കി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുമ്പം പിന്നെ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ നെട്ടോട്ട് ഓടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് കാ കിട്ടാന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പം കാ എന്ന് മാത്രമല്ല പന്ത്രണ്ട് മാസവും മുഴുവൻ സമയത്തും ഇതിൻ്റെ കാമ്പ് ഫ്രഷായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം വരെ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത് ഇത് നല്ല പരിചരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒമ്പത് മാസക്കാലം റെഗുലറായിട്ട് കാ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അറിവ് അപ്പം നമുക്ക് നാല് മാസമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഏറ്റവും അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും കടുത്ത വേനൽ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാണ്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ്യിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് മാസക്കാലം കാ കറവായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അതും നമ്മൾ ഇത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയ അറിവാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അത് പറയുന്നത് ഒമ്പത് മാസക്കാലം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും മൂന്ന് തട്ടായിട്ട് പൂ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പൂ ഒരു തട്ട് പൂ വന്ന് ഞങ്ങൾ കാ പറിച്ച് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ തട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് പൂവും കായുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പന്തലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കായിരിക്കുകയാണ് നേരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിച്ചിടാത്തതാണ് വലിച്ചതാവട്ടെ ആക്കിയിടണം നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ കാ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള വള്ളി അതുപോലെ ഇല മുഴുവൻ പറിച്ച് വേണ്ട ഇത് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും വേണ്ടത് മുറിച്ച് കളയണം നല്ല വേണ്ടാത്തതൊക്കെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചമ്മന്തി സ്ക്വാഷ് അച്ചാറ് ജാം തുടങ്ങി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിപണിയിലെത്തിക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എതിർത്ത് പറഞ്ഞവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായികളാണ് ഡെങ്കിപ്പനി വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ നന്മയായി ഈ കർഷകൻ ജീവിക്കുന്നു